வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி இன்றைய மாவட்ட செய்தி மடலில் கோவை மண்டல செய்திகளை காணலாம் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு வட்டம் காவாப்பட்டியில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் சார்பில் புதிய முழு நேர அமுதம் சில்லறை விற்பனை நிலையத்தை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் குத்துவிளக்கு ஏற்றி திறந்து வைத்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முப்பது மாணவ மாணவிகளுக்கு காமராஜர் விருது மற்றும் ரூபாய் நான்கரை லட்சம் மதிப்பிலான காசோலை வழங்கப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் புதுசத்திரம் வட்டம் செல்லம்பட்டி ஊராட்சியில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மற்றும் சமூக நலத்துறை இணைந்து நடத்தும் ஊராட்சி அளவிலான ஆயுத்த ஆடை தொழில் மையத்தினை அமைச்சர்கள் தங்கமணி சரோஜா ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் நீலகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோத்தகிரி மாவட்டம் தேனார் கிராமம் ஓம் நகர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்வன் அரவிந்தன் என்பவர் காவிரி ஆற்றில் சங்கமேஸ்வர் கோயில் நீர் நீரில் மூழ்கி இறந்தமைக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்துக்கான காசோலியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வழங்கினார் திருப்பூர் மக்கள் குறைத்திருக்கும் நாள் கூட்டத்தில் நூற்று ஆறு பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஏழு ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூணாயிரம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை கலெக்டர் கே எஸ் பழனிசாமி வழங்கினார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை சிக்கந்தர் பாஷா தெருவில் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் குரங்கணி மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டு தீயில் உயிரிழந்த சிவசங்கரின் குடும்பத்தினருக்கு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிதியில் இருந்து ரூபாய் நான்கு லட்சத்திற்கான காசோலினை வழங்கினார் கரூர் மாவட்டம் வரமத்தியில் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்ட அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்பட கண்காட்சியினை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் கோவை குனியமுத்தூரில் மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வாழ்வு செழிக்கவும் நூற்று எட்டு மகா கோமாதா பூஜை நடைபெற்றது கோபி நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மேல் மருவத்தூர் ஆதி பராசக்தி ஆன்மீக இயக்கத்தின் மாவட்ட அமைப்பின் சார்பில் ரூபாய் இரண்டு லட்சம் செலவில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவை அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவ சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் துவங்கியதை அடுத்து விண்ணப்பம் வாங்க ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கல்லூரியில் குவிந்தனர் கோவை மாநகராட்சியில் ரூபாய் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஆயிரம் லட்சம் மதிப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்ட நீச்சல் குளத்தை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி திறந்து வைத்தார் கோவை பவிழம் ஜுவல்லரியில் அக்ஷய திதியை முன்னிட்டு முதல் விற்பனையை பூர்ணிமா பாக்யராஜ் தொடங்கி வைக்க விக்னேஸ்வரி சுபா சுப்பிரமணியம் பெற்றுக்கொண்டார் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் விசேஷ தினத்தை முன்னிட்டு திரளான பக்தர்கள் குவிந்தனர் அவர்களுக்கு தந்தரி கண்டரு மகேஷ் மோகனரு மேல்சாத்தி உன்னி கிருஷ்ணன் நம்பூதிரி ஆகியோர் பிரசாதங்களை வழங்கினர் சுதந்திர போராட்ட வீரன் தீரன் சின்னமலையின் இருநூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி சங்ககிரி தீரன் சின்னமலை நினைவு மண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு கலெக்டர் ரோகிணி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் கோவை கலெக்டர் ஹரிஹரன் ஆலோசனையின்படி அங்கீகரிக்கப்படாத மனை பிரிவுகள் கட்டிடங்களை வரன்முறைப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு முகாம் காரமடை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இத்துடன் கோவை மண்டல செய்திகள் முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்